Ďakujem. Dnes sa teda dnes dostala taká dvojka vlúha. Ja skôr som doma pri tej prvej vlúhe, a to kurátorskej. Teraz to mám trošku ťažšie, lebo som aj kurátorka. A to vlastne dvom vytvarníčkám. Z toho jedna z nich som vraj aj ja. Tú vraj som tam dala preto, lebo už s tým vytvarným umením žijem dlhšie ale tak sporadicky sa s ním stretávam cez vlastnú tvorbu. Skôr je to naozaj tá disciplína kurátorstva, kustodstva vlastne, polnú výtvarného umenia, pretože pracuje v Múzeu Mincia Medaily a snažím sa hlavne prezentovať výtvarníkov v regiónu Krnice. Tak ma vlastne tieto cesty doviedli aj k Jožkovi a mentorovi a takisto jeho či už v predchádzajúcom priestore, alebo aj v tomto, kde som sa ocitla a bola veľmi ráda, že prijal pozvanie, teda ja jeho pozvanie do toho priestoru s vytvarníkmi, ktorých som ráda odprezentovala. Tentokrát je to Alena Macuchová, a teda ja, ktorá sa volám Janka Kolajková. Spojila som nás dve preto, že nás už roky spája priateľstvo, a to, čo máte možnosť vidieť, čiže techniku Art Protis alebo Ara Ara, tak sme robili vlastne spoločne s tým, že ja som bola, dá sa povedať, žiačkou alebo partnerkou v spolupráci s touto mojou kamarátou. My sa poznáme vlastne od prvého zamestnania, ako sme skončili umelecké priemyslovky, teda v postrednej škole, každá sme študovali niekde inde, možno ste si to niektorí stihli prečítať, ona v Krevnici, ja v Košiciach. Cesty ma ale zaviedli do Krevnice, ju zasa život zaviedol do Prahy, kde vlastne žije a tvorí. Ale naše priateľstvo zotrvalo a zotrváva vlastne naďalej. A je to možná vidieť aj prostredníctvom vytvarnej tvorby. Ja som študovala reštaurovanie, čiže mám trošku rešpekt vytvoreným vytvarným dielám a rešpekt teda vytvarníkom. Menej som si trúfala vyjadrovať sa samostatne. Ona bola práve tá, ktorá, myslím si, že mi umožnila práve aj prostredníctvom Art Protisu, ako aj je pre mňa istým hnacím motorom alebo silou, dodáva mi chuť a vieru v to, že každý sa vieme vyjadriť osobite osobitným spôsobom a nenapodobiteľným. Tak ako sme každý jeden z nás nenapodobiteľný, jedinečný. Takže ja som jej veľmi za to vďačná a túto výstavu vlastne otváram rada aj preto, že je to vôbec naša prvá spoločná výstava. Ona sa už prezentovala viackrát, práve aj prostredníctvom artropisu, prostredníctvom malby. Skôr prostredníctvom fotografie. Sa mi bola asi srdcu blízka, ale skúsila som to len prostredníctvom kolektívnych výstav. Mám foto, via foto, zhruba tých 10 rokov. A k tej fotografii mám stále najbližšie. Práce, ktoré tu prezentujem, sú skôr doplnením Alenky Macuchovej tvorby a odprezentovaním, že každá to vidíme a vieme trošku inak. Takže toľko to k tomu úvodu. Ešte myslím si, že všetci ste skôr zvedaví, ako tie práce vznikajú. Takže technika Art Protis je čestným patentom. Ona sa s ňou zoznámila v podstate pôsobením v Prahe, zasa od jej priateľky, ktorá jej ponúkla účasť v Liberci. Dnes ten závod žiaľ už nefunguje. Je to textilná fabrika, ktorá ponúkala pre výtvarníkov veľmi zaujímavý materiál a to spracovávanie vlastne ovčieho rúna, čiže netkanej textílie, formou lepenia s disperziou. Čiže boli k dispozícii. K dispozície ovčia vlna, ktorá bola len načesaná a farbená, alebo bola vlastne ošetrená disperziou, to znamená lepidlú. A boli vlastne k dispozícii rôzne báli, alebo pláty tohto farbného materiálu a s ním sa dalo pracovať. Čiže vytvarníci veľmi radi navštevovali Liberec a práve textiláci, ktorí s tým vedeli a vedia, myslím si, že doteraz, aj keď teda už pracnejšie sa 
skôr trápia s tým v malom a doma, tak vlastne toto ponúkala Liberecká fabrika. Vznikalo spustu krásnych prác a bola som aj veľmi ráda, že práve tu Alenku to oslovilo, lebo ja si myslím, že ona sa rozmalovala týmto materiálom veľmi kvalitne a nenapodobiteľne, takže ponúkla to aj mne a mňa ten materiál tiež očaroval. Čiže na v podstate podkladový materiál sa pracuje či už s tými chumáčmi, alebo si ich môžete spracovať do v podstate špagátu, alebo pracujete vlastne s tým rúnom, ktoré je fixované, čiže s tým lepidlom, z ktorého môžete trhať, môžete strihať, môžete nakladať a strihať a proste ukladať to na ten podkladový materiál. Potom sa spracováva tak, že vlastne lepidlo umožňuje parov zlepenie zájomne tých vrstiev, ako aj forma, ktorá je častejšie uplatnená, prešitie, to zaparenie, alebo teda to, ako hovorím, že pôsobením pary sa dá ten obraz vlastne ukladaním v podstate prezentovať takýmto spôsobom, alebo to prešitie. A tretie, ktoré nám tu chýba, tak to je vlastne zaihlenie. Tam už trošku vzniká toto zaihlenie, alebo koberec v takých hrubších vrstvách a ten sa aj veľmi často uplatňuje vlastne na odevný textil. To už často používame z toho hlavne teplé chabáty, dámy určite, ak si všimnete, tak vlastne sú tiež používané aj toto obšie rúno, teda aj na tie zimné textily a myslím si, že veľmi kvalitné veci nám vyrábajú severní susedia, nori, kýni a tak ďalej. Takže krátka, s textilom sa dá veľmi krásne pracovať. Tu máte možnosť vidieť krásne jeho prelínanie, čo by farbami, čiže chyluje to akoby akvarel, chylu nám tu užíva olej prostrednostom textilu. Takže ja som veľmi rada, že sme mali možnosť tento pekný priestor oživiť a pripomenúť si ešte leto, lebo ja si myslím, že leto ešte je a farbí obrázky by nám mohli to leto ešte pripomenúť aj v tomto skoro podzemnom priestore. Lebo tým, že sa rozveseli, tak si myslím, že či vychádza tento priestor von do priestoru, alebo naopak ten vonkajšok, čo ste vy, teda ľudia, sem do tohto vnútorného priestoru. Preto možno aj ten zaujímavý názov priestor v priestoru. Takže nech sa vám vystávať. Možná páči. Ďakujem.